మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఈ తెలుగు న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ప్రతి సంవత్సరం వచ్చే జ్యేష్ట శుద్ధ పౌర్ణమిని జ్యేష్ట పౌర్ణమి ఏరువాక పౌర్ణమి హల పౌర్ణమి అని కూడా పిలుస్తారు జ్యేష్ట మాసం జ్యేష్టాదేవికి ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైన మాసమని పండితులు చెప్తున్నారు ఆ మాసంలో వచ్చే జ్యేష్ట పౌర్ణమి రోజు జ్యేష్టాదేవిని ప్రార్థించటం వలన ఆమె అనుగ్రహించి తన సోదరి అయిన లక్ష్మీదేవిని వారి ఇంట్లోకి ఆహ్వానించి తాను ఇంట్లో నుండి వెళ్ళిపోతుంది ఈ జ్యేష్ట పౌర్ణమి రోజున జ్యేష్టాదేవిని ప్రార్థించిన వారి ఏడు తరాల వారికి అష్టైశ్వర్యాలు కలుగుతాయని పండితులు చెప్తున్నారు జ్యేష్ట పౌర్ణమి రోజు మనం తెల్లవారుజామునే నిద్రలేచి తలస్నానం చేసి ఇంటిని పూజగదిని శుభ్రం చేసి పసుపు కుంకుమ పూలతో అలంకరించాలి ఇలా చేసిన తరువాత అమ్మవారి ఆరాధన చేసి ఇల్లంతా ధూపం చూపించాలి ఇలా చేయటం వలన జ్యేష్టాదేవి ఇంట్లో నుండి వెళ్ళిపోతుంది లక్ష్మీదేవికి పౌర్ణమి తిథి చాలా ప్రీతిపాత్రమైనది ఈ ఏరువాక పౌర్ణమి రోజు అనగా జ్యేష్ట పౌర్ణమి రోజు సాయంత్రం ఎవరైతే అమ్మవారిని భక్తి శ్రద్ధలతో పూజిస్తారో వారికి విశేషమైన సిరి సంపదలు కలుగుతాయని పండితులు అంటున్నారు పౌర్ణమి సూర్యాస్తమయ సమయంలో అనగా ఐదు గంటల నలభై ఐదు నిమిషముల నుండి ఆరు గంటల ఇరవై నాలుగు నిమిషముల మధ్య సమయంలో అమ్మవారిని పూజించాలి లక్ష్మీదేవిని తెల్లటి దామరలతో లేదా తెల్లటి పుష్పాలతో పూజిస్తే మంచి ఫలితాలను వెను వెంటనే పొందుతారు అమ్మవారికి ఇష్టమైన కలకండను లేదా పాలతో చేసిన పరమాణమును నైవేద్యంగా సమర్పించండి పౌర్ణమి రోజు మధ్యాహ్నం భోజనం చేసి రాత్రి పలహారం భుజించండి చంద్రుడు లక్ష్మీదేవికి సోదరుడు పౌర్ణమి రోజు వెండి గిన్నెలో చంద్రునికి పాలను సమర్పించి చంద్రుని చుక్కలను దర్శనం చేసుకుని దగ్గరలో అమ్మవారి దేవాలయం ఉంటే ఐదు లవంగాలను తీసుకుని వెళ్ళి అమ్మవారి గుడిలో ధ్వజస్తంభం వద్ద దీపం వెలిగించి దానిలో ఈ లవంగాలను వెయ్యండి లేదా ఇంట్లో గుమ్మం దగ్గర రెండు వైపులా దీపం వెలిగించి ఆ దీపంలో వెయ్యండి ఇలా చేయటం వలన మీ దోషాలన్నీ పోయి అమ్మవారి అనుగ్రహంతో సిరి సంపదలను పొంది కుటుంబంతో సుఖ సంతోషాలతో హాయిగా ఉంటారు కావున మీరు కూడా ఈ పరిహారాన్ని పాటించి మంచి ఫలితాలను పొందండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు